Faktanya dia akan merindukan menjadi manajernya. Kenzi dibangunkan oleh gerakan kecil Alexa. Dia duduk dan memperhatikan Alexa yang linglung. Dia bisa tahu jika Alexa sedang tidak mood, jadi dia bangkit dari tempat tidur untuk mengambil segelas air hangat untuknya. Kenzi, aku tidak tahan melihat temanku menderita. Kenzi duduk bersila di tempat tidur dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Alexa, menghiburnya dengan lembut, bukan berarti kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi, aku yakin Zalina Mira tidak akan berhenti pada ini saja. Setelah mendengar ini, Kenzi memegang pundak Alexa dan berkata dengan lembut, dia tahu apa yang dia inginkan. Bahkan jika Zalina Mira mencoba menyulitkannya, dan dia tidak bisa lagi menjadi manajer, dia sebelumnya belajar untuk menjadi sutradara dan telah menerima banyak penghargaan. Apakah kau benar-benar berpikir dia tidak punya alternatif lain? Aku hanya benci bagaimana Zalina Mira menekan orang. Itu tidak akan terjadi ketika Kenzi mengatakan kata-kata ini, matanya yang seperti berlian membawa makna yang lebih dalam yang hanya bisa dipahami antara pasangan ini, membuat Alexa segera mengerti apa yang Kenzi maksud. Jika Zalina Mira berani meletakkan tangan pada Rizky, dia akan menjadi orang yang menderita. Namun, meskipun insiden dengan Rizky telah berakhir, dia sekarang pergi tanpa manajer. Ditambah lagi, dengan ketenaran yang dia kumpulkan dari pertunjukan JK, popularitasnya meroket dan pekerjaannya semakin meningkat. Apakah dia benar-benar harus menggunakan manajer yang dikelola oleh Zalina Mira? Sayangnya, orang yang akan dikirim, akan menjadi bagian dari sampah yang setia kepada Zalina Mira. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghentikan Rizky kembali ke Indonesia. Pada saat dia berjalan ke Dirgantara Entertainment sendirian, seluruh perusahaan berbisik dan menunjuk padanya. Alasannya tentu saja karena rekaman antara dia dan Zalina Mira yang masih menjadi berita utama. Zalina Mira membalikkan kursi kantornya, menghadap Rizky sebelum berdiri dan melemparkan tamparan di wajahnya. Apakah kau tahu kenapa aku menamparmu? Kau tahu berapa banyak omong kosong yang kau lakukan pada Dirgantara? Zalina Mira bertanya dengan tajam. Rizky tidak membalas, juga tidak melawan. Dia tidak merasakan apa-apa terhadap Zalina Mira, semua perasaan marah, benci atau apapun, telah ditekan jauh di dalam hatinya dan dia siap untuk menyegel emosi itu selamanya. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, kau lebih baik menjelaskan kepada semua orang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena melakukan sesuatu yang bahkan lebih kejam kepadamu. Sebagai contoh, Rizky bertanya dengan nada ejekan. Itu semua salahmu bahwa perusahaan ini menderita kerugian. Apakah kau ingin membuat perusahaan bangkrut sebelum kau pergi? Atau mungkin kau ingin aku mengekspos bahwa Amara Brayaksa memiliki Sugar Daddy sebelum kematiannya? Setelah mendengar kata-kata ini, mata Rizky tumbuh besar karena marah. Dia kemudian meraih Zalina Mira dan bertanya dengan gigi terkatup, Amara Brayaksa sudah mati, tidak bisakah kau melepaskan orang mati? Aku bahkan tidak peduli dengan yang hidup, Kenapa aku peduli dengan orang mati? Zalina Mira tertawa ringan ketika dia menatapnya dengan mata berembun. Rizky, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kita berteman, bagaimana kau bisa membantu Alexa? Apa manfaat yang diberikan Alexa kepadamu? Apakah benar-benar layak untuk melepaskan persahabatan kita? Alexa tidak memberiku manfaat khusus. Tidak sepertimu. Dia tidak bisa memberiku kemewahan, kemasyhuran dan kekayaan, tapi Zalina Mira di depan Alexa, aku merasa manusia. Setidaknya dia tidak terus-menerus mencoba mengancamku. Setelah mengungkapkan pikirannya, Rizky melonggarkan cengkeramannya dan mencibir, jadi, jangan menyebut kata teman di depanku itu membuatku muak. Ketika Zalina Mira diusir, hatinya terasa dipukul, Aku tahu aku sudah membuatmu merasa sakit, tapi pernahkah kau mempertimbangkan betapa sulitnya posisiku saat ini? 
Alexa lebih sulit daripada kau. Setidaknya kau tidak harus berurusan dengan bos yang sama menyeramkannya denganmu. Melihat Zalina Mira tetap diam, Rizky tidak ingin terus berdebat dengannya. Aku bisa menyerahkan pengunduran diriku, tapi jika kau ingin aku menjamin tidak bersalahmu mengenai rekaman, tidak mungkin. Jika kau ingin melihat Amara Brayaksa dimarahi oleh netizen bahkan setelah kematiannya, maka kau boleh mencobanya. Rizky memelototi Zalina Mira, butuh seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menahan keinginan menamparnya di wajah. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk, baik, aku akan membantumu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Mengadakan konferensi pers, mengklarifikasi seluruh kejadian ini tidak ada hubungannya denganku, dan memberitahu semua orang bahwa kau membuat rekaman dengan mengumpulkan kata per kata secara bersama-sama. Rizky menatap tak berdaya ketika Zalina Mira berbalik ke arahnya. Jelas Zalina Mira ingin dia kehilangan semua reputasi dan berdiri begitu dia meninggalkan Dirgantara Entertainment. Dia sudah sampai pada titik ini, apakah akan ada bedanya dia yang disalahkan atau tidak? Baik, Rizky menjawab dengan lugas. Namun, ketika dia berbalik untuk pergi, dia menambahkan, kau sebaiknya tidak menyesalinya. Zalina Mira tidak berbalik. Dia mempertahankan harga dirinya sebagai CEO saat dia mendengus hina. Dia berasumsi, dengan reputasi Amara Brayaksa di bawah kendalinya, Rizky tidak akan bisa memainkan trik apapun. Setelah meninggalkan kantor, Rizky tidak memberitahu siapapun tentang pembicaraannya dengan Zalina Mira. Dia hanya menuju ke makam Amara sendirian, dan duduk diam di samping batu nisannya untuk sisa hari itu. Amara Brayaksa, kenapa kau tidak membawaku bersamamu? Pada saat ini, sudah malam di Jepang. Alexa tidak menerima berita baru dari Rizky dan merasa sedikit cemas. Sehubungan dengan Dirgantara Entertainment, tidak banyak yang bisa dilakukan Gilang. Belum lagi, Mandala sudah cukup di piring mereka. Dengan tidak adanya Rizky, Natali sibuk seperti biasa. Tetapi ada hal-hal tertentu yang membuatnya lebih lama untuk melakukannya, khususnya apapun dengan bahasa Inggris. Dia tidak mengerti banyak istilah profesional. Biarkan aku memeriksanya, Alexa meraih laptop dan melihat catatan yang ditulis Rizky. Ini adalah kontrak yang batal, kita telah menolaknya. Aish. Jika saja aku tahu sebelumnya, aku sudah menghabiskan beberapa jam mencoba menerjemahkannya. Setelah berurusan dengan masalah Mandala Entertainment, Kenzi keluar dari ruang belajar. Melihat raut wajah kedua wanita itu yang tertekan, ia mengambil laptop itu dari tangan Alexa. Namun, ini persis apa yang Alexa harapkan agar tidak dilakukannya, jadi suasana hatinya lebih buruk lagi. Setelah memeriksa semua email Alexa, Kenzi memprioritaskan semua email terkait pekerjaan yang akan diambil Alexa selanjutnya. Karena keberhasilan acara JK, sepertinya Alexa perlu tinggal di Jepang lebih lama, dia telah menerima beberapa penawaran panggung dari brand-brand besar. Sayang, aku ingin melakukan perjalanan cepat kembali ke Indonesia, kata Alexa. Kenzi tahu dia khawatir tentang temannya. Sampai situasi dengan Rizky mencapai kesimpulan yang memuaskan, tidak mungkin dia bisa fokus pada pekerjaan. Jadi, dia menganggukkan kepalanya, aku akan meminta seseorang untuk mengatur penerbanganmu dan menjadwal ulang pekerjaanmu selama dua hari ke depan. Alexa dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia merasakan gelombang emosi. Dia tahu Kenzi selalu berdiri di sisinya dan mendukung keputusannya, apapun situasinya. Pada saat ini, manajer baru yang dikirim oleh Zalina Mira memberi Natali panggilan telepon. Natali dengan enggan mengangkat telepon. Tanpa diduga, manajer itu bahkan lebih bersemangat darinya ketika dia meledak dalam kemarahan. Apa yang kau lakukan sebagai asisten? Kenapa modelmu tidak di kamar hotel yang diatur oleh agensi? 
Di mana kau saat ini? Ini sudah tengah malam, kenapa kau tidak kembali ke hotel? Apakah kau gila? Dari suaranya, sang manajer muncul di hotel untuk menemukan orang di sekitar. Natali ingin menjawab, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia hanya menatap kosong ke arah Alexa. Apakah kau bodoh? Bicaralah. Alexa tiba-tiba meraih telepon dari tangan Natali dan menjawab, kau dipecat. Siapa kau? Beraninya kau memecatku? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.